Hello at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. At sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano i-perform ang T-Test Independent sa SPSS. Ang T-Test Independent ay kilala din sa two sample independent T-Test o kaya naman ay student's test. At kadalasang ginagamit ito pag kino-compare natin yung difference between the means of two groups. Uh, kahit magkaiba yung sample size, pwede natin gamitin yung ating T-Test Independent. At sa video na to, ito yung gagamitin nating halimbawa. A researcher is planning to compare the effectiveness of having test preparation course before taking math exam. So gusto niyang ma-determine kung effective ba yung test pre preparation course bago mag-take ng uh, mga final exams nila. So ang ginawa niya, kumuha siya ng dalawang uh, uh, observations. The first group is with test preparation at yung pangalawang group naman ay without test preparation. At ang ating significance level ay itetest natin at 0.05 level. Ang ating null hypothesis ngayon, there is no significant difference between the math mean scores of the two groups. So kung math test ang pinag-uusapan natin, i-compare natin yung average score na mga nag-take ng test preparation course sa average naman na mga hindi nag-take ng test preparation course. At uh, syempre, yung ating alternative hypothesis, there is a significant difference ang sinasabi niya. Now, before we perform the T-test independent, kailangan nasusunod muna natin yung assumptions na to. Una, independence of the observation. So, ibig sabihin, yung group of students dito na subject natin ay iba sa group of students na uh, without test preparation. So, nasunod natin dito yung test of independence. Paano naman itong pangalawa? No significant outliers at normality. Iti-check natin pareho mamaya sa explore. At syempre, yung pang-apat, test natin yung homogeneity of variances. At napaka-importante na masunod natin itong mga assumptions na to kung gusto natin maging accurate yung interpretation natin sa ating data. At dito ngayon sa data view, makikita natin yung in-input kong mga data values na nasa sa Microsoft Excel kanina. Kung titignan nyo dito sa variable view, ang first na variable natin ay yung groupings nila. At ang ating measure ay nominal kasi nilagyan ko ng values dito. So pag sinelect natin yung values dito, sinet ko siya na 0 without test preparation course. At yung 1 naman with test preparation course. So pag uh, nalagyan nyo na ng value nyan, lilitaw dito sa data view na 0 at saka 1. Siyempre, para makita natin yan, pwede kong ipakita sa inyo. Ayan. So, nakikita nyo dito na yung 0 natin ay group ng without test preparation at yung uh, second group naman with test preparation. At ang code nila ay 0 at saka 1. Ayan. At siyempre, yung pangalawa nating variable ay scores. ba Nasa scale measure yon at numeric yung ating type. At ngayon, ginawa ko lang, kinapipaste ko lang yung mga scores under uh, group without preparation, which is zero. Ayan. So, yung mga scores dito, scores ng mga students na nasa without preparation. At starting dito sa 70 naman, ito yung mga scores naman ng mga students sa mga nakapag-complete ng test preparation course. Ayan. At para ma-check natin yung mga normality at possible outliers per group, ang gagawin natin is split natin yung ating data into two groups. Okay, uh, pupunta lang tayo sa data, tapos sa uh, split file, at i-organize natin yung output natin by group. So, i-select lang natin ito, at pipiliin natin yung group na sinet natin. Ngayon, bakit importante ito? Kasi kapag hindi natin in-split yung file natin, i-assume ng SPSS pag in natin yung mga scores na to na lahat yan or summary ng buo ang ipapakita niya. E ang kailangan kasi, matest natin yung normality and possible outliers for each group. Diba? So, para magawa yun, kailangan i-split natin muna yung file. At by group, i-select nyo lang to dito and then you select Okay. At dito sa output, makikita natin na nasort na yung ating mga cases by group. So, ang gagawin na natin ngayon, pupunta tayo sa Analyze, Descriptive Statistics, and then Explore. Ayan. At dito sa Explore, ilalagay natin sa dependent box yung test scores natin. At ang kailangan nating statistics dito ay nakalagay na dyan, Descriptive Statistics naman. So, ang mas importante dito, yung plots. 
So, yung statistics, kahit hindi nyo nagalawin yun. Uh, kailangan natin ng normality and possible outliers. So, kailangan natin ng histogram. At aalisin ko yung stem and leaf. Then, iselect ko ito. Normality plots with tests. Pag naselect nyo na yan, select continue. And, okay na yan. Ayan. At dito sa output natin ngayon, makikita natin na... Um, kinuha natin descriptive statistics per group. So, nakalagay dito without test preparation ang sample size natin or subjects natin nasa 69 sila at counted lahat ng data values. So, ibig sabihin wala tayong missing values. At para makita natin yung tinatawag na normality, ito yung una natin titignan yung descriptive stable. So, importante dito yung skewness at kurtosis. As much as possible kasi para masabi nating normally distributed yung data, malapit sa zero yung mga values nito. Yung mga range kasi nito from negative 1 to positive 1 eh, yung skewness at kurtosis. Pero kung mas malapit siya sa zero, ibig sabihin, uh, yung skewness, pag mas malapit sa zero, medyo symmetric yung ating Uh, nor, uh, distribution, kaya nasusunod yung normal distribution. Yung kortosis naman, ito, malapit na malapit sa zero, so mesocortic siya. No? Tamang-tama dun sa normal distribution. Pero ang pinaka-importante ay yung test value na gamit ng Shafiro Wilk. Okay, so dito sa test of normality, ito yung ating statistical test para masabing uh, normal o hindi yung ating mga dataset. So para sa group ng without test preparation, ito yung gagamitin natin, ito yung titignan nating value, yung significance. Ang nala hypothesis na inassume sa Shafiro Wilkes test ay normally distributed yung data. So ibig sabihin, ang goal natin dito or as much as possible dapat uh, greater than alpha level yung p-value dito, yung significance dito. So, if our uh, p-value is 5%, then 0.826 is greater than the alpha level. Therefore, do not reject the null hypothesis yung ating decision at ibig sabihin, normally distributed yung data natin. But what if mas mababa sa 5% ang nakuha natin? Then, hindi approximately distributed yung data natin at merong nabaviolate na rule dun sa normality yung data set natin. Kaya magkakaroon tayo ng concern sa reliability nung t-test na results natin if ever. Kaya dapat talaga i-check natin ito before tayo mag-perform ng t-test independent. Ngayon naman, dito sa histogram, makikita natin na halos normally distributed nga, pero hindi naman sakto kasing zero yung skewness and kurtosis, kaya hindi siya perfect na distribution. Tsaka konti lang yung sample size natin. So, na-expect natin na hindi masyadong smooth talaga yung uh, mabubong curve dyan. At para naman makita yung outliers, etong titignan natin yung box plot. Nagkakaroon tayo ng outliers kapag uh, merong mga circles na pinapakita yung box plot na outside of this graph. So, halimbawa, nasa taas, o kaya nasa baba, o kaya dito may mga pinapakita siyang not within these values. So, yun lang. Uh, dito, maganda yung resulta kasi wala tayong outlier dun sa dataset natin. Walang extreme values, ibig sabihin. Walang sobrang taas na score at walang sobrang baba na score. Pero paano kung may uh, lumitaw dito na circle, i-identify mo lang yung data na yon at possible na uh, wag mo na siyang isali o kaya naman investigate mo kung bakit nagkaroon ka ng outlier na score. ba diba? So, para sa test of normality and the uh, outlier ng uh, group without uh, test preparation, check sila. So, pasok yung assumption ng t-test dyan. Pero paano naman yung group with test preparation? Tignan natin, 31 lahat sila at counted lahat ng Uh, data values natin, no missing values. Yung skewness and kurtosis, mas malapit yung without group prep, uh, preparation kanina. Pero okay lang yan, as long as hindi umaabot ng 0.9 yan or point, uh, negative 0.9. Okay? Pero kung sakali man, possible kasi na ganun yung ibang data, kaya ang pinaka-chinecheck talaga natin sa normality na sinasuggest ko, itong statistical test na to, yung Shafiro wilkes So, dito sa Shafiro wilkes natin, again, it's greater than 0.05, so normally distributed yung data natin kasi i-reject -re natin yung null hypothesis. And then, for the outlier naman, tignan natin yung box plot natin dito sa baba. Ayan, so wala tayong outliers kasi walang pinapakitang mga bilog dito na outside this figure, di ba? So, wala tayong outlier para sa group with test preparation. 
At dahil check yung unang tatlo natin na uh, assumptions para sa ating uh, mga groups or para sa ating data set, pwede na natin ngayon i-perform yung t-test. Ngayon, paano naman yung test of homogeneity? O ibig sabihin dapat yung variance nila hindi nagkakaiba, di ba? Uh, ipapakita na natin yon pagka pinerform na natin yung uh, independent t-test dito sa SPSS. Okay, bago natin simulan yung independent t-test dito, ma kung matatanda nyo, kanina, in-split natin yung ating mga data, di ba? And this time, ibabalik na natin dun sa default natin. So, ulitin ko lang, no? pumunta ako dun sa data, and then, split file. At ngayon, ang gagawin ko, i-reset ko lang yan. Ayan, so analyze all cases na ulit. Bakit ko binabalik sa analyze all cases? Kasi kapag ka kasi hindi natin ginawa ito, ina-assume ng SPSS na whatever analysis na ginagawa natin, um, basihan niya yung split group na sinet natin kanina. And this time kasi, uh, hindi na natin kailangan yon. So wag niyong kakalimutan gawin ito. Pero syempre, kung hindi niyo naman ginawa yung part na to, hindi niyo naman ni-split yung file, hindi na kayo nag-test ng uh, normality, o kaya ng outlier, pwede namang diretsong analyze na kayo. Okay? At huwag nyo nang split yung file. So, para ma-analyze natin siya, punta lang sa compare means and then independent samples t-test. Ayan. Uh, kanina kasi sinet ko na yan. Ito talaga yung lilitaw na window sa inyo. Now, ang ilalagay ko sa test variable box ay yung test scores. Siyempre. At ito naman yung sa grouping variable. Yun ang dahilan kaya hindi na natin kailangan yung split file kanina kasi dito sa SPSS kailangan natin iset yung grouping dito. So pag sinelect niyo yung grouping dito, i-define natin yung groups natin. Uh, paano? Uh, kung matatandaan, zero ang ginamit ko na numerical value for uh, those students who did not take the test preparation. So, zero ilalagay ko dito. Yung group 2 ko naman ay yung my test preparation which is 1. Yun yung code natin. Uh, pwede bang magkabaliktad dito? Pwede naman. Doesn't matter naman kasi ang maapektuhan lang naman dyan yung test value. Either positive siya or negative. At mamaya ako na-explain yun. So, ako, gagamitin ko yung group 1 ay yung without at yung group 2 ay yung with. So, continue na natin yan at mapapansin nyo dito na napalitan nyo ng 0 and 1. Ngayon, pumunta tayo sa options. At dito, napapansin nyo na yung default confidence interval ay 95%. Okay lang yan kung ang alpha level natin ay 5%. Pero kung ang alpha level ay 10%, kailangan nating palitan ng 90 ito. So, nagmaminus lang tayo sa 100 to get the confidence interval. Uh, so, kung ang uh, alpha level mo ay 1%, 100 minus 1%, so that is 99. So, papalitan mo ng 99 to. Ayan. Pero dahil lang alpha level na sinet natin ay 5%, okay na yan, 95%. So, continue. And then, select OK. At eto ngayon yung lilitaw na result natin sa ating analysis. Ito yung una nating makikitang table, yung group statistics. And we can see here na tama naman yung count. Yung without test preparation, 69 lahat yon At yung with test preparation naman ay 31. Ang mean ng uh, without test preparation ay 64.07. At mapapansin nyo dito na mas mataas yung mean ng nagtake ng test preparations. Pero ang tanong, ang tanong ay... Significant ba yung difference between these two means? Yun ang sinasagot natin sa t-test independent. Significant ba yung mga 4 na lamang ng with test preparation? Yun ang alamin natin. Uh, dito sa standard deviation, mapapansin nyo na mas nag-vary yung without uh, test preparation course kasi mas matas yung standard deviation niya, di ba? At kung mapapansin nyo kanina, dun sa fourth assumption natin, kailangan nating itest yung homogeneity of variances. So, yung tanong lang dun, kung magkaiba ba yung variance o hindi, at significant ba yung pagkakaibang yon? Bakit? Kasi importante yon sa pagpili natin ng dalawang values dito. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang test value and meron tayong dalawang p-values dito. At para malaman natin kung uh, tama yung homogeneity of variances natin, ang i-perform natin ay yung Levin's test. Nakasabay naman natin na compute kanina. So, dito sa Levin's test for equality of variances, uh, kapag ka ang p-value dito or ang significance natin ay greater than 5% dun sa alpha level natin, ibig sabihin, there is no significant difference uh, within the variances of the two. Yun. So, ibig sabihin, ang null hypothesis natin, no significant difference in the variance. 
kapag ka ito ay greater than alpha level, ibig sabihin, ito yung gagamitin nating values, yung first row. Equal variances assume. Pero what if ang lumitaw dito ay uh, less than 0.05, say 0.02, o kaya 0.0001? So, ibig sabihin, wag mong gagamitin yung mga values dito. Ang gagamitin natin ay yung equal variances not assume. Okay? So, again, kapag ito ay greater than alpha level, uh, ito yung gagamitin natin. Kapag naman less than uh, alpha level yung significance ng Levins dito, ang gagamitin natin ay yung equal variances not assume. Kasi nga, kapag ka less than alpha level siya, rejected yung null hypothesis. So, ang i-assume ng natin na magkaiba, there is a difference in the variances. Kaya itong gagamitin natin. Pero in this case, ito ay greater than 5%. So, anong gagamitin natin na test, test value? Itong negative 1.4%. At negative yung value nito kasi yung second group natin ay mas mataas kesa dun sa first group. Ngayon, kung pinagbaliktad natin ito, okay, yung position nila, magiging positive yung test value dito. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng positive at negative sa t-test. Dito naman sa degrees of freedom, it's 98. At dito naman sa significance column, nakikita natin na ang pinerform natin ay t-test independent two-tailed. Okay? At mapapansin dito na yung ating p-value ay 0.157 which is greater than the alpha level of 5%. So, therefore, we will not reject the null hypothesis. ba? Diba? Pero what if less than 0.05 siya, say 0.0003, then you will reject the null hypothesis. So, yan na ang decision natin. At yung nasa baba dito ay hindi na natin kailangan tignan kasi nga, uh, according to Levin's test, equal yung variances natin. Dito naman, ipapakita ko sa inyo kung paano nire-report yung output ng independent t-test natin. So, nakita natin kanina dun sa table natin na 31 students who completed the test preparation has a greater mean. sa natin nakuha yon dito? Yung 68.35 and 12.66 na standard deviation. Compared to 69 students who did not take the test preparation na nakakuha lang ng mean na 64 at standard deviation na 14. Now, etong dalawang difference na to, yung 64 and 68, uh, may difference ba yan statistically, significantly? Okay, dyan papasok yung ating test result at decision. Sabi dito, however, this difference daw is not significant because we, what? Because the null hypothesis is not rejected. Hindi natin siya ni-reject. Kasi nga naman, with the degrees of freedom of 98, sa nakita yon dito, 98, at test value na negative 1.43, yung alpha level natin, or rather, yung p-value natin na 0.157, eto yon nasa baba, ay greater than 0.05. So, in other words, the test preparation course has no significant effect on the mean scores of the students. So, possible na hindi nakatulong masyado yung test preparation course. And again, this is just a fictitious data set. At hindi ko sinasabing ganito yung magiging result kapag ka, uh, nag-iisip tayo ng mga intervention programs like uh, ganun, no? yung mga test preparation course before any major exams. No? Uh, so, example lang ito. So, possible na iba yung lumitaw sa mga experiments ninyo or sa research ninyo. At maidagdag ko pa, pagdating dito sa normality, ito yung possible na concern natin kasi alam naman natin hindi naman laging approximately normally distributed yung data set, ba? So, as long as mataas yung sample size natin, kadalasan uh, nirarun pa rin naman yung t-test independent. Pero kung ang sample size natin, let's say, is less than 30, doon tayo, nag, tayo nagkakaroon ng possible uh, um concern sa reliability ng interpretation natin ng t-test. So, as much as possible, matas yung sample size natin. O kung hindi naman talaga, kailangan i-check natin yung normality ng ating data set. Or else, kailangan natin gumamit ng mga non-parametric tests. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang video tutorial sa SPSS, make sure to subscribe and hit that notification bell for your updates. See you in the next video!